请问你们刘主编在不在？不在，不在。哎呀，那能不能麻烦你给他打个电话，说说我有急事情找他，有什么事儿跟我说吧，我会尽量安排，不耽误你的。不行不行不行不行，我一定要见到他本人才行。我都不是天天能见到他。再说了，你跟牛主编预约的事，我也不知道啊。你是担心完不成任务向你的主编不好交代的话，你大可不必这样。你昨天完全是随口说说，根本就没有当真，是不是？为了完成任务，不能用这种方式吧？那我应该怎么做啊？你知不知道，我昨天接到任命要请到梁倩茹，没有任何一个人能帮我，我也不知道。找着该做什么，我什么都不知道。那你说我该用什么样的方式？我只能这样吧。哎，我告诉你，你不要以为你自己找了这个机会就可以不尊重别人，随便的侮辱别人，把别人认真当成个笑话。说完了吗？啊。郑凯，把梁小姐在我们这儿拍杂志的时间尽量压缩，留两个小时给韩少。那您是不是亲自给梁小姐一个电话？好。特别想知道，你这个死缠烂打、功夫如此了得的新助理到底是从哪儿请来的？你如果认识二十年前的我，这种感觉会更强烈的。昨天还不知道我姓什么叫什么，今天居然直接冲到了我的办公室里。如果不是你之前给我打的电话，我不会给他说话的机会啊。蔡明。这个请我领了，好，拜拜。方丽叶，主编在吗都下来帮忙。没事，跟我扶你。这里装潢还可以吧？短短的时间里，韩尚从无到有。我听说创刊一个星期，销售量就过了十五万。还在继续上扬？是吗？那韩尚登上一线杂志的排行榜
是指日可待了。目前，韩尚还是得靠你们这些老杂志的肩膀。韩小姐，有什么事情尽管吩咐就是了。本来我们同行就是一家，况且，你和我之间还有这么多年的交情呢。蔡明啊，在法国一待就这么久，肯定是有什么大动作吧。我能有什么大动作？无非就是跟女人有关系呗。主编，赵明说那儿。知道了。稍坐十九日，请。今天我第一次顺利的完成了任务，不过主编甚至连个捎带暖意的眼神都没有给我，我是多么需要他的一个夸奖啊！不过呢，梁倩如夸我啦，这就够了吧？周田呀，周田，你可千万不能贪心呐、啊！怎么样？我觉得，去掉，捎带多一点，再加点语气，老厚莽撞的那种感觉。不迷啊！啊，这个鞋受不了了，受不了了！我儿子，他妈我简直喘不过气来！还给你，还给你！哎呀，穿高跟鞋是需要练习的，大姐，不用还，送给你了。哎呦，哎呦，哎呦，小心点儿！啊，对不起，对不起，我的新创意。对不起，对不起，你裹粽子啊你！粽子，哎，好，好，好，好 ，perfect。这是我的女神，就叫粽子。Thank you。喂，哎，好的，好的，好的，我马上来。哎，喂，喂，喂，喂，主编叫我先走了。哎，你的鞋。消息，又是，哎呀，你看，小雅内衣，国内最大的内衣品牌之一，愿意在我们韩善亮相，而且第一次就先做午夜。Good， 恭喜，谢谢。哎，这只是个小 case， 大鱼还在后面呢。那么，我就这样先跟人定了。记得服饰的版面要先问过陆明。知道了，走。嗯
。这组图片叫蜜丝粽，用的是伊芬独家创新的透明防晒面料，防晒度达百分之七十，又兼具了柔软褶皱的空间。伊芬问我怎么发布 ，no， 这就是我的答案。伊芬他们看了也很兴奋。说就要按照这个思路来设计成衣，名字还叫蜜丝粽。蜜丝粽是什么意思？夏天，女人为了防晒，穿高领、穿长袖、戴帽子、打阳伞，把自己裹得像粽子一样，但效果呢还不是很理想。这个蜜就是秘密的蜜，表示独家创新；丝表示质感和观感；粽。就意味着形状和功能。蜜丝粽，你们觉得怎么样？非常完美。就这样吧。可惜啊，下一期的服饰版就只剩下五页了。看来我只能忍痛割爱，精选一小部分了、啊。